Hi. Hi, my dear students. Irozu Mano. Kota topic to take Irozu class model bet Kundandi. I put over Kimanaki Mano Asab Jahila Tolik Radul Gurunchi Chapkunam. At Lagane Manaki Asab Jahila Samra Jani Baga developed chase net twenty Vekti Salar Jeng Salar Jeng Reforms Gurunchi Iro Chapkunan. Salar Jeng, Pravesh Pit Net twenty, Samus Kernal Emone. As Samus Kernal Doragane, Marke Asabjahila Rajam, Anirangalla Abrita Chendi. Anirangal, Adikinga in a such a shed. Alagane Vidya Bruddi Education Development Cheshed. Atlagane Police Vavasani, Satrite Cheshed. Nyaya Sanskaran of this coached at Lani reforms this coached at one day Gopa Vekti Salar Jeng Gurunchi Mano Irozo Chepkondandi Salar Jengu original name is original name Turab Ali Khan Turab Ali Khan Ina Manaki Asam Jahila Degra Divanga Panjashin at one day Sira Zudola ki main alert. Sira Zudola ki main alert. I am a Chanipo in a Taravata, a Taravata, Nestri Yeni, Divanga, this quarter. I there Divanga Rak Mundu Tura Bali Khan English Adikari in a twenty Daitan, the Gra, I am a Angla Bashani Alagane. Paripalana Vidana Rane, Kuni Naipunyalni, Avani Goda in the Gra, Shikshna Pondet. Dantote, Manchi Pravinata Sampadicha. I te, Aina Divanga Uche Natike, Aina is twenty four years. Children, Divanga Panjas Net went to Walla, under Kante Taku Vais on the twenty Vekti Salaja. And a Divanga in a Tarvata, Aina Salajang and Piloto. Sala Jangal Lala Vokti Rindu Mood at Lunar Gabati in a first person Gabat and the Kane in Namataruan and Mother Day Sala Jang. Mother Day Sala Jang name Manaki Padimi Vandala Yavai Mudu May Vokato Tarigna and a Divanga Niamakon Chate and Jerry. Manaki Apudu Divanga Niamakon Chestnut twenty Vekti or one and a Nasi Rudola. Divan and Nizam Apudu Nizam Rajaga Pariparana Jesse at twenty Victi Nasi Rutala Padinundala Yerway to Mizunichi Avayed Daka Panjashad Atharvata Nest to Abzaludala Ostad Nizam Abzaludala Manaka Padinundala Yavay and Chi Padinundala Arway to the Sontradaka Paripanjashad Padinundala Arway to Mizunichi Nest to Nizam Gayorcheru and Te Mir Mahbu Ali Kawa Mir Mabu Bali Khan, Padinunda Larvae to Midunchi, Pondamidwandala Patakondo Sansarandaka, Periparan Vishad. Atla Mukuru Rajula de Gara Panjation at twenty Vekti Mukuru Rajula de Gara Panjation at twenty Divanga Panjation at twenty Vekti Salajan. Aina reforms eighty under the Mano, Eros Sudan. Atla Aina Divanga Niamako, Gautun Jarigan. Higa Nima Niamako in Tarvata. Aina Divanga Niyamako Yeta Pudu Nizam Rajola Parasitula Yala Unai Nizam Rajola Parasitulo Yala Unai Anedi Chuste Manaki Ardika Parasiti Chala Duhananga on the Ardika Parasiti Asta Vestanga on the Ata Goda Nastal on the Stuvanadi At one day Ardika Parasitane Chakadi Dalsna Parasitu Chindi Ainke Tarwata Nagalu Taka to bed over day. In the Kante, Ujogas Lagani, Sainikulagani, Adikar Lagani, Andaki, what a Jita liche parasit ledu. Jita lu istene, Akad Paripalana, not a study. Jita listene Paripalana, not a study gabati, Anakanaina, Injushin Nate, Tamadekaran at twenty, Vajra Langani, Nagalanga, Bangar, Nagalangani, Raja Varana Langani, at like a boomalangoda, Taka to bed net twenty parasitum. Boomalne, Taka to pete say. What Daraga Vichinat twenty amount to thirty Jita Listu Nad. 
అట్లా ఉన్నది ఎవరు వచ్చిన టైంలో దివాన్గా సాలార్జింగ్ వచ్చిన టైంలో తర్వాత ఉద్యోగస్తుల్లో బాగా అవినీతి ఉన్నది పన్ను వస్తువులు చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉద్యోగస్తుల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా అవినీతిగా ఉన్నారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళని కూడా చక్కదిద్దాలి అట్లాగనే శాంతి భద్రతలు కూడా కోల్పోయి ఉన్నాయి అట్లాగనే శాంతి భద్రతలు శాంతి భద్రతలు అంటే ఎక్కడ కూడా అన్నీ అక్కడక్కడ తిరుగుబాట్లు కానీ లేకపోతే ఎవరికి వాళ్ళు ఎదురు తిరగటం కానీ జాగిరిదారులు సరిగ్గా ప జమీందారులు కానీ పటేల్ పట్టువారీలు కానీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఉంటాం కానీ అట్లా అన్నీ కూడా శాంతి భద్రతలు కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఆనాడు ఉన్నది ఎవరు వచ్చిన టైంలో సాలార్జంగా వచ్చిన టైంలో అట్లా సాలార్జంగ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు మే ఒకటో తారీఖున ఆయన దివాన్ పదవిని స్వీకరించాడు స్వీకరించిన తర్వాత ఆయన ఫస్ట్ చేసినటువంటి పని ఏంటి అంటే ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే రాజ్యం బాగా ఉండాలి అంటే పరిపాలన బాగా ఉండాలి పరిపాలన బాగా ఉండాలి అంటే ఆర్థికంగా బాగా ఉండాలి ఆర్థిక విధానమే నష్టంగా ఉన్నప్పుడు పరిపాలన కూడా బాగోదు అందుకని ముందు ఏం చేసిందంటే ఆయన ఫస్ట్ ఆర్థిక విధానాల మీద దృష్టి పెట్టాడు ఆర్థిక విధానాల మీద దృష్టి పెట్టి ఆయన ఏం చేసిందంటే అసలు ప్రభుత్వ ఆదాయం ఖర్చుని తగ్గించాలి ప్రభుత్వ ఖర్చుని తగ్గించాలి ఆదాయాన్ని పెంచాలి ఇది ఆయన తీసుకున్నటువంటిది ఆ తీసుకున్నటువంటి వాటిల్లో చూసినప్పుడు ఆ టైంలో భూమి శిస్తు అంతా కూడా మనకి భూమి శిస్తే ప్రధాన ఆదాయం ఎవరికైనా కానీ కానీ ఇక్కడ భూమి శిస్తుని ఎలా వసూలు చేస్తున్నారు అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది వీళ్ళు నియమించుకున్నటువంటి తాలూకాదారులు లేక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఆ అధికారులు వీళ్ళకి ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉంటారో వాళ్ళని నియమిస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ప్రజల దగ్గర నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో వసూలు చేసేసి సగం వాళ్ళు ఉంచేసుకొని సగం ప్రభుత్వానికి పంపిస్తూ ఉంటారు అది కూడా ఎవ ఎట్లా వేలం వేసే పద్ధతి అన్నట్టుగా ఆ వేలం వేసే పద్ధతి ద్వారా ఆదాయం ఎంత వస్తుందో తెలియట్లే ఎంత వసూలు చేస్తున్నారో తెలియట్లే ఆ ఆదాయం కూడా సక్రమంగా వస్తుందో లేదో కూడా ప్రభుత్వానికి తెలియదు అటువంటి సిస్టమ్ నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ సిస్టమ్ని తీసేసాడు వేలం వేసే పద్ధతిని తీసేసాడు తీసేసి ఏం చేసిందంటే తాలూకాదారులని నియమించాడు ఉద్యోగస్తుల్ని నియమించాడు నియమించేసి వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చే పద్ధతి ప్రవేశపెట్టాడు జీతాలు ఇచ్చే పద్ధతి ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళకి భూమి శిస్తు కూడా ఇంత అని అందరికీ కామన్గా విధించేసి దాన్ని వసూలు చేయటం మొదలుపెట్టాడు దాంతో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఎంత వస్తుందో తెలుస్తూ ఉన్నది ఆదాయం డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వానికి వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ఏమైంది ఖజానా నిండుగా వచ్చేసింది తర్వాత ఇటువంటి టైంలోనే ఆయన ఇంకొక చర్య ఏం చేసిందంటే అధికారులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అధికారులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ ఎక్కువ మందిలో కూడా ఎక్కువ జీతాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ జీతాల వాళ్ళకి సగానికి సగం జీతాలు తగ్గించేసిండు తర్వాత కొంతమంది ఎక్కువగా తక్కువ పని ఎక్కువ మంది ఉద్యోగస్తులుగా ఉన్నారు అని కొంతమందిని ఉద్యోగాల నుంచి తీసేసాడు అట్లా కొంత ఆదాయం మిగిలింది వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చే జీ వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం ఏమైంది సగం మిగిలిపోయింది తర్వాత నెక్స్ట్ సైనికులను తగ్గించేశాడు సగానికి సగం తగ్గించేశాడు సైన్యాన్ని ఎందుకు తగ్గించాడు అని అంటే మనకి బ్రిటిష్ వారితోటి సైన్య సహకార సంధి జరిగింది భారతదేశంలో మొట్టమొదటగా దాని మీద సంతకం చేసినటువంటి వ్యక్తి రాజు ఎవరు అని అంటే హైదరాబాద్ నవాబ్ హైదరాబాద్ నవాబ్ సంతకం చేసిన తర్వాత ఆ సంధి ప్రకారం వాళ్ళ సైన్యాలు ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఈ రాజ్య రక్షణ భారం కూడా కొంత వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అప్పుడు హై సికింద్రాబాద్లోని బొల్లారం దగ్గర వాళ్ళు ఉంటున్నారు సైన్యం అంతా వచ్చేసి కాబట్టి ఈ సైన్యం ఉన్నది మళ్ళా వీళ్ళ సైన్యం ఉన్నది వాళ్ళని తీసే అధికారం ఎనకు లేదు కాబట్టి తన దగ్గర ఉన్న సైనికులను తీసేసే అధికారం ఉంది కాబట్టి ఏం చేసిండు సగం మంది సైనికులను తగ్గించేసి ఇక దాంతో ఏమైంది ఆ సగం మందికి ఇచ్చే జీతం మొత్తం కూడా మిగిలిపోయింది చూడండి ఎట్లా వేలం వేసే పద్ధతిని తీసేసి ఏం చేసిండు భూమి శిస్తు వసూలు చేసే అధికారులను పెట్టాడు దాంతో ఆదాయం వచ్చేసింది ఉద్యోగస్తులను తగ్గించేసాడు సైనికులను తగ్గించేసాడు వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతాల మొత్తం కూడా మిగిలిపోయాడు మిగిలిపోయేసరికి వెంటనే ఏం చేసిండు అక్కడ నా నగలు కానీ రాజభర ఆభరణాలు కానీ భూములు కానీ తాకట్టు పెట్టిన అన్ని కూడా వాటిని తీర్చేసి మొత్తం తీసుకొచ్చేసాడు అది కొంత ఆర్థికంగా లాభం కలిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే టైంలో మనకి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు జరిగింది ఇదే టైంలో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు మనకి స్టార్ట్ అయ్యి 
దక్షిణ భారతదేశం కూడా వచ్చింది దక్షిణ భారతదేశంలోనే హైదరాబాద్కి కూడా వచ్చింది అయితే అక్కడ ముస్లిమ్స్ వ్యతిరేకం అయ్యారు కాబట్టి అక్కడ రెండో బహుదుర్ష ఢిల్లీలో సిపాయిలు సైనికులు అందరూ కలిసి స్వదేశ సంస్థానాధిపతులు కొంతమంది అట్లా వీళ్ళందరూ ఏకమయ్యారు కాబట్టి హైదరాబాద్ నవాబ్ కూడా కలుస్తుడేమని ఆలోచించారు అయితే మిగతా ప్రాంతాల్లో ఉన్న ముస్లిమ్స్ ఇక్కడున్న ముస్లిమ్స్ కూడా బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ముస్లిమ్సే కాబట్టి వీళ్ళు కూడా బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారేమో అని ఆలోచించి వీళ్ళు కూడా వస్తారేమో అని ఆలోచించారు కానీ అక్కడ సాలార్ జంగ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి బాగలేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అప్పటికే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలోనే ఆయన మూడు ప్రాంతాలను కూడా కూలిపోయారు వాళ్ళు నిజాంలు ఏది బీరర్ కానీ రాయచూర్ కానీ ఉస్మానాబాద్ కానీ ఈ ప్రాంతాలు అంత ముందే కోల్పోయి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఉన్నారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సంధితోటి రాయచూరు ఉస్మానాబాద్ తీసుకుంటాడు కానీ బీరార్ని తీసుకోలేకపోతాడు కానీ అట్లా పరిస్థితి ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళతో కాబట్టి బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఈ టైంలో యుద్ధం చేస్తే కనుక ఇక మరి ఇక ఓడిపోతాము ప్లస్ మనం కూడా నష్టపోతాం వాళ్ళకి అప్పటికే యాభై లక్షల రూపాయలు అప్పు ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఏమంటారు మా యాభై లక్షల రూపాయలు మాకు ఇచ్చేయండి అని అంటారు మా యాభై లక్షల రూపాయలు మాకు ఇచ్చేయండి అన్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఇవ్వటానికి లేవు జీతాలు ఎట్లో సెట్ చేసిండు నగలు అవన్నీ తాకట్టు పెట్టి తీసుకొచ్చేసాడు కానీ ఆ నా నగల మొత్తాన్ని కూడా విడిపించేసాడు భూములు మొత్తం తీసేసుకున్నాడు ఇక బ్రిటిష్ వారితో ఈ టైంలో సఖ్యతగా ఉంటేనే మంచిగా ఉంటుంది వాళ్ళతోటి స్నేహంగా ఉంటేనే మంచిది అని సాలార్జంగ్ ఏం చేసిండంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు సపోర్ట్ ఇచ్చేసి అప్పటికే మనకి మౌలి అహ్మదుల్లా తురబ్ ఖా తురే బాజ్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లోకి వచ్చేసారు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లోకి వచ్చేసారు మకా మసీదులో అక్కడ ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉన్నారు అట్లాగే కర్నూలు అక్కడ ఉన్నటువంటి నవాబ్ వీళ్ళంతా చేస్తూ ఉండేసరికి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళందరినీ పట్టుకొని బ్రిటిష్ వారికి అప్పగించేసాడు అట్లా కాకనే బ్రిటిష్ వారికి కావాల్సినటువంటి కొంత సైన్యాన్ని పంపించాడు వాళ్ళకి ఆహార పదార్థాలు మందుగుడి సామాగ్రి అన్నీ కూడా సప్లై చేసిండు అని చెప్తారు ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏమైంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు విజయం సాధించిన తర్వాత వీళ్ళు యాభై లక్షల అప్పుని రద్దు చేసేసారు ఏం చేశారు రద్దు చేశారు రద్దు చేసేసరికి ఇంకేముంది వాళ్ళకి ఇవ్వవలసినటువంటి యాభై లక్షలు కూడా మిగిలి దాంతో ఆర్థిక పరిస్థితి చక్కబడ్డది అంటే ఆయన ఏం ఆలోచించాడు రాజ్యం డెవలప్మెంట్ కోసం చూశాడు కాబట్టి యుద్ధం చేస్తే నష్టమే కాబట్టి లాభం లేదు అనేటట్లుగా ఆలోచించి ఆయన ఏం చేసాడు వాళ్ళతో స్నేహంగా ఉన్నాడు యాభై లక్షల రూపాయల అప్పు తీసేశారు ఆ తర్వాత ఆయన కొత్త నాణ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు కొత్త నాణ్యం హోలీ సిక్క నాణ్యం అని అంటారు అంటే ఏంటి అంటే నిజాం రాజ్యంలో అప్పటికే మింట్లు ముద్రణాలయాలు అయ్యాలి వాళ్ళు ముద్రించి చేసే సప్లై చేసేవాళ్ళు అట్లాగనే వేరే వాళ్ళు కూడా సప్లై చేసేవాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు గద్వాల వనపూర్తి సంస్థానాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా నాణ్యాలను ముద్రించే అధికారం ఉన్నది కాబట్టి వీటి వల్ల ఏమైందంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయటం వల్ల దొంగ నాణ్యాల సరఫరా పెరిగిపోయింది దొంగ నాణ్యాల సరఫరా పెరిగిపోయేసరికి ఇంకేముంది ఇది కాదు అని ఆలోచించి ఏం చేసిందంటే అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి వాటిని రద్దు చేసి గద్వాల వనపూర్తి వాళ్ళని కూడా రద్దు చేసేసి హైదరాబాద్లో ఒక కొత్త ముద్రణాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేసి జిల్లాలో కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేసి ఈ ఓలిసిక్క అనే నాణ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఓన్లీ ఈ నాణ్యమే ద్రవ్య సరఫరాగా చలామణి అవుతుంది అంతేగాని మిగతా నాణ్యాలు చలామణి కావు అని నకిలీ నాణ్యాల బెడదను కూడా తీసేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను మొత్తం కూడా చక్కదిద్దినటువంటి వ్యక్తి సాలార్జం అట్లా ఆర్థిక విధానం సార్ ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన దేనిపై దృష్టి పెట్టిండు అంటే పరిపాలన సంస్కరణలపై దృష్టి పెట్టాడు దేనిపై దృష్టి పెట్టిండు పరిపాలన సంస్కరణలు పరిపాలన హస్తవ్యస్తంగా ఉన్నది ఆ టైంలో ఆయన వచ్చిన టైంలో కాబట్టి ముందు ఈయన పరిపాలన పై కూడా దృష్టి పెట్టి ఏం చేసిండు ముందు మొఘల్స్ విధానాన్ని వీళ్ళు పాటించుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి మొఘల్స్ లెక్కనే వీళ్ళు తమ సామ్రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలు అంటే శుభాలు అని శుభాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నారు శుభాల్ని సర్కార్లుగా డివైడ్ చేశారు సర్కార్లని మళ్ళీ తాలూకాలుగా డివైడ్ చేశారు తాలూకాలని గ్రామాలుగా డివైడ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ శుభాలు అని అంటే శుభేదారి అనే ఆయన అధికారి ఉంటాడు సర్కార్ అంటే ఆ టైంకి వచ్చేసరికి కలెక్టర్ని నియమించేశారు అట్లాగనే మనకి తాలూకాలు అంటే తహసీల్దారులు నియామకం చేశారు అట్లాగే గ్రామాల్లో పటేల్ పట్టువారి వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అట్లాగే నగరాలు నగరాల్లో కొత్వాల్ అనే ఆయన అధికారిగా ఉండేవాడు అట్లా సామ్రాజ్యాన్ని డివైడ్ చేసి ఎట్లా ఐదు శుభాలుగా డివైడ్ చేశాడు తన సామ్రాజ్యం మొత్తం కూడా అంటే ఐదు రాష్ట్రాలుగా డివైడ్ చేశాడ
ఐదు సుభాలు పదిహేడు జిల్లాలుగా డివైడ్ చేసిండు తెలంగాణ ఆసబ్ జాహీల సామ్రాజ్యాన్ని ఆసబ్ జాహీల సామ్రాజ్యాన్ని ఎన్ని సుభాలుగా ఎన్ని జిల్లాలుగా అంటే ఐదు సుభాలుగా అట్లాగనే పదిహేడు జిల్లాలుగా డివైడ్ చేశాడు డివైడ్ చేసేసి ఆయన ఏం చేసిండు అక్కడ మంత్రి మండలి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మంత్రులు నాల నలుగురు మెయిన్ మంత్రులు నియామకం చేసి వాళ్ళకి కార్యదర్శులను పెట్టేసి డిపార్ట్మెంట్లు ఏర్పాటు చేసేసి పద్నాలుగు కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసి అట్లా మొత్తం కూడా పరిపాలన విధానాన్ని సెట్టాడు తాలూకాలలో తహసీల్దారుల నియామకం చేసిండు ఇట్లా పరిపాలనలో కూడా కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చేసి అధికారులు నియామకం చేసేసి పరిపాలన కూడా మంచిగా ఉండేటట్లుగా చేయటం జరిగింది తర్వాత ఈ పరిపాలన మంచిగా నడవాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు కావాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యదర్శులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ అధికారులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఉన్నత విద్యావంతులు అయితే బాగుంటుంది అని ఆలోచించాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నత విద్యావంతులు అయితే బాగుంటుంది అని ఎందుకు ఉన్నత విద్యావంతులు అని అంటే అప్పటికే బ్రిటిష్ వాళ్ళు యూరోపియన్స్ వచ్చేసారు యూరోపియన్స్ వచ్చేసారు కాబట్టి వాళ్ళది అధికార భాష ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ భాష చాలా మణి అవుతూ ఉన్నది భారతదేశంలో వాళ్ళు అప్పటికే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు మార్చిలో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ భాషని అధికార భాషగా ప్రవేశపెట్టి పాశ్చాత్య విద్యను కూడా భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి ఇక్కడ యూరోపియన్స్ తోటి వర్తక వ్యాపారాలు కానీ పరిపాలన వ్యవహారాలు కానీ సైనిక వ్యవహారాలు కానీ అన్నీ కూడా వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ అన్నీ చేయాలి కాబట్టి చేయాలి అంటే వాళ్ళతోటి రాపో ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకు వచ్చే లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి అని ఆలోచించి ఏం చేసిందంటే ఈయన పబ్లిక్ సర్వీస్ వ్యవస్థ అనేది పెట్టాడు ఏం పెట్టాడు పబ్లిక్ సర్వీస్ వ్యవస్థ ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ వ్యవస్థలో ఏం చేసిందంటే ఉద్యోగస్తుల్ని తీసుకున్నాడు ఆ ఉద్యోగస్తుల్ని ఎవరిని తీసుకున్నాడు అంటే విద్యావంతులను తీసుకున్నాడు ఆ విద్యావంతుల్లో కూడా ఆంగ్ల భాషని అట్లాగనే ఉన్నత నైపుణ్యాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకోవాలి అని ఆయన ఏం చేశాడు ఆ సంవత్సరం ఆ వ్యవస్థ ద్వారాగా వాళ్ళని తీసుకున్నాడు తీసుకుంటే అప్పుడు ఏం చేసిండు ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళనే తీసుకున్నాడా అంటే కాదు తెలంగాణలో అప్పటికే ఏమైందనంటే పారశిక భాష నడుస్తూ ఉన్నది ఉర్దూ భాష నడుస్తూ ఉన్నది విద్యాలయాలలో కానీ మిగతా ఆసబ్ జాహీల సామ్రాజ్యాలు అక్కడక్కడ స్కూల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఈ లాంగ్వేజ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏంటి దాదాపుగా ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హిందువులు తెలుగు భాష కాబట్టి వీళ్ళకి ఆ భాష లేదు కాబట్టి ఎక్కువగా ఉద్యోగస్తులు అక్కడికి రాలేకపోయారు దాంతో ఏమైంది ఈయన భారతదేశం మొత్తం మీద నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి తనకు కావలసినటువంటి అర్హతలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసేసుకున్నారు అట్లా తీసేసుకోవటం వల్ల ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చారు అట్లాగే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వచ్చారు బెంగాల్ నుంచి కూడా వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఉత్తర భారతదేశం నుంచి చూసుకుంటే మనకి సయ్యద్ హుస్సేన్ బిల్ గ్రామి సయ్యద్ హుస్సేన్ బిల్ గ్రామి అట్లాగనే సయ్యద్ అలీ బిల్ గ్రామి అట్లాగనే మనకి మహబూబ్ హుస్సేన్ అట్లాగనే సయ్యద్ మోహిని అలీ అట్లాగే మోహిని మెహ్రా ఇట్లా కొంతమంది బీహార్ కాయస్త ఉత్తరప్రదేశ్ బై బీహార్ అట్లాగే బెంగాల్ ఈ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేసారు అట్లాగే ఉత్త బెంగాల్ ప్రాంతం నుంచి చూసుకుంటే మనకి అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ మనకి భారత కోకిల అని సరోజిని నాయుడిని అంటాము ఆమె తండ్రి అన్నట్టు అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ ఆయన కూడా బెంగాల్ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసారు అట్లాగనే ఈ చెన్నై ఈ ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చేసారు రామచంద్రారెడ్డి అని బారిస్టర్ రుద్ర అని ఇట్లా ఈ దక్షిణ భారతదేశం నుంచి కూడా కొంతమంది వచ్చేసారు ఈ వచ్చేసి వీళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసరికి లోకల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోపం వచ్చేసారు మంచి పరిపాలన సంస్కరణలు ప్రవేశపెడుతున్నారు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకోకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టారు అని ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్న ముస్లిం కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ అందరికీ కూడా రెవల్యూషన్ ఒక చిన్న స్టార్ట్ అయింది అది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆ ఉద్యోగాలు ఏదో మాకు ఇస్తే మేము చేయమా మాకే కొంత కాలం దానికి కావలసినటువంటి నైపుణ్యాలు అందించే శిక్షణ ఇస్తే కనుక మేము కూడా చేస్తాం కదా అనేటట్లుగా వీళ్ళు తమ అభిప్రాయాలు నిలుపుచేసి ఇక దాంతో అక్కడనే మనకు అసలు ఈ ములికి ఉద్యమానికి బీజ బీజం పడదు ములికి ఉద్యమానికి అంటే లోకల్ వాళ్ళనేమో ములికీలు అని బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళనేమో నాన్ ములికీలు అంటారు అట్లా ఆ ములికి ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది కానీ అక్కడ దివాన్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని అక్కడికి అక్కడికి ఆప్ చేసేసరికి ఏమైందంటే అది ఆ టైంలో ఆగిపోయింది కానీ అక్కడ బీజం పడ్డది అనేది తర్వాత తెలుస్తూ ఉన్నది అక్కడ బీజం పడి ఆ తర్వాత 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 పెద్దగా వచ్చేసింది ఆ ఉద్యమం ములికి ఉద్యమం 
అట్లా ఏం చేసింది నేను పరిపాలనలో ఇంగ్లీష్ భాష తెలిసినటువంటి వాళ్ళని ఉన్నత విద్యావంతులను తీసుకొచ్చేసి అన్నిట్లలో కార్యదర్శులుగా పెట్టేసింది తనకు కూడా ఒక కార్యదర్శిగా పెట్టుకున్నాడు తన ఆ దివానికి పక్కన ఉండటం కోసం మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సయ్యద్ హుసేన్ బిల్ గ్రామి అనే ఆయన్ని తన పర్సనల్ సెక్రటరీగా పెట్టుకొని ఆయన చనిపోయే వరకు ఆయన్నే తన కార్యదర్శిగా పెట్టుకోవడం జరిగింది అట్లా మిగతా వాళ్ళని అట్లా పద్నాలుగు కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసి వాటిని అధికారులను పెట్టేసి అట్లా పరిపాలనలో కూడా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఆయన చేయటం జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన దేనిపై దృష్టి పెట్టిందంటే రెవెన్యూ మీద దృష్టి పెట్టాడు రెవెన్యూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు అంటే ఏ రాజ్యానికైనా ప్రధానంగా రెవెన్యూ ఆదాయం భూమి శిస్తు ద్వారానే వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధానంలో మార్పులు తీసుకురావడం కోసం ఏం చేసిందంటే ఆయన జిలాబందీ విధానం అనే దాన్ని తీసుకొచ్చాడు జిలా బందీ విధానం జిలా బందీ విధానాన్ని పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చేసాడు జిలాబందీ విధానం ద్వారాగా ఏంటి అంటే తన సామ్రాజ్యం మొత్తం కూడా ఐదు ప్రాంతీయ మండలాలుగా డివైడ్ చేసిండు పది పదిహేడు రెవెన్యూ జిల్లాలుగా డివైడ్ చేసిండు డివైడ్ చేసి ప్రాంతీయ మండలాలకేమో సువేదా అధికారిగా పెట్టేసిండు పదిహేడు రెవెన్యూ జిల్లాల్లో ఏం చేసిందంటే తాలూకాదారులని ఉన్నత తాలూకాదారులు అని వాళ్ళని నియామకం చేసి నియామకం చేసి వాళ్ళ ద్వారాగా ఇక ఈ పన్నులు వసూలు చేయడం కానీ మిగతాయి కానీ రెవెన్యూ వ్యవస్థ కానీ అన్నీ కూడా ఆ భూముల్ని సర్వే చేయించడం కానీ మొత్తం కూడా చేయించడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే మనకి అక్కడ రైతు వారి విద్య పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు రైతు వారి పద్ధతిని రైతు వారి పద్ధతి ఏంటి అని అంటే ప్రభుత్వానికి నేరుగా శిస్తు కట్టే విధానమే రైతు వారి పద్ధతి ఏంటి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా మనం ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా ఏం చేసాడు వేలం వేసే పద్ధతిని తీసేసాడు ఇక్కడ వేలం వేసే పద్ధతిని తీసేసి భుజం జీతాల మీద అధికారిని నియామకం చేసిండు ఆ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ఆ వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వానికి కడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళల్లో ఎవరైనా అవినీతి పనులు ఉన్నా కానీ లేకపోతే సరిగా పనిచేయనటువంటి అధికారులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళని ఉద్యోగాల నుంచి కూడా తీసేసినటువంటి వ్యక్తి సాలార్జి అట్లాగనే మనకి అప్పటిదాకా భూమి అసలే ఏంది ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది కొలిపించడం కూడా లేదు కానీ ఈయన కొత్తగా బిగ అనే యంత్రాన్ని ఒక చైన్ లాంటిది తీసుకొచ్చేసి దాని ద్వారాగా ప్రతి ఒక్కరికి భూమిని కొలిపించేసి దాని మీద వాళ్ళు హక్కుదారిగా ఉండేటట్లుగా చేసి వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఏది పంటకాలవల నిర్మాణం కానీ చెరువుల మరమ్మతులు కానీ అవన్నీ వ్యవసాయ అభివృద్ధి కూడా కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం వల్ల ఏమైందంటే వ్యవసాయం ఆ టైంలో కొంత పండి వాళ్ళు పన్ను కట్టడానికి కూడా అవకాశం కలిగింది దాంతో రెవెన్యూ కూడా బాగా వచ్చేసింది ఆ రెవెన్యూ తోటి మిగతా వాటిపై దృష్టి పెట్టడానికి అవకాశం కలిగింది అవి మిగతా వాటిపై అంటే విద్యాభివృద్ధిపై కానీ పోలీస్ వ్యవస్థపై కానీ మిగతా న్యాయ అన్నిటి మధ్య ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మెయిన్ ఆదాయం ఆ ఆదాయం రాబట్టే పద్ధతులని సక్రమంగా చేసేసరికి ఏమైంది ఆసబ్జాహిల రాజ్యం డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం కలిగింది అట్లాగనే ఆయన ఆ టైంలో రెవెన్యూ విధానంలో చూసుకుంటే నిజాం రాజ్య భూభాగం నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ అయ్యింది నిజాం రాజ్య భూభాగం మొత్తం కూడా నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ అయ్యింది నాలుగు భాగాల్లో చూసుకుంటే ఒకటి కల్స ఒకటి కల్స లేదా దివానీ అని అంటారు కల్స లేదా దివానీ ఈ కల్స లేదా దివానీ అని అంటే ఇది ప్రభుత్వ భూమి కల్స భూములు అంటారు ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండే భూమి అన్నట్టు అట్లాగనే సర్ఫే కాస్ రెండవది సర్ఫే కాస్ అని అంటే ఇది ఓన్లీ రాజుకు సంబంధించినటువంటి భూములు ఇది వ్యక్తిగత హాస్తిగా దాన్ని చూస్తారన్నట్టు సర్ఫే కాస్ భూములు అట్లాగనే మూడోది పైగా పైగా అనేది ఇది పార్షిక పదం పైగా అనేది పార్షిక పదం అట్లాగనే ఈ పైగా అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అశ్విక దళాన్ని పెంచి పోషిస్తారు అంటే నిజాం దగ్గర ఉన్నటువంటి కొంత సైన్యాల్లో అశ్విక దళాన్ని పెంచి పోషించేవాళ్ళు కాబట్టి దానికోసం కొంత భూభాగం వెలికిచ్చేసేవాళ్ళు అన్నారు రాజు కొంత వ్యక్తిగత భూములు అట్లాగే ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కొంత భూములు అట్లా మూడు నాలుగోది జాగీరి ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్ కాకుండా మిగతా ఏరియాలల్లో అంతా కూడా ఉన్నటువంటి జాగీర్లు వాళ్ళనే జమీందారులు అంటారు మిగతా అన్ని అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి కొంత భూమి ఎందుకి వాళ్ళు సేవలు చేసినందుకు ప్రతిఫలంగా వాళ్ళు తమ వాళ్ళు మళ్ళీ ఉండ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కొన్ని భూముల్ని ఇచ్చేస్తాడు ఇక ఆ భూములు జాగీర్లు దాకా చెందరు అట్లా ఈ రెవెన్యూ దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని ఇట్లా నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేసి వాటిల్లో కూడా కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది అట్లా రెవెన్యూ సంస్కరణలు కూడా సక్సెస్ అయ్యాయి ఇక ఆ తర్వాత అసలైనటువంటి సంస్కరణలు ఏంటి అంటే విద్యా సంస్కరణలు విద్యా సంస్కరణలు ఈయనకి బాగా 
అత్యంత ఇష్టమైనటువంటిది ఈయన దీని ద్వారా ఎక్కువ అభివృద్ధి జరిగింది అనేది ఆశించినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఏం చేసిందంటే ఎప్పుడైతే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో ఆయన దివాన్గా వచ్చిన తర్వాత దివాన్గా వచ్చిన తర్వాత ఆయన పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ఆయన మొట్టమొదటిగా హైదరాబాద్లో దారుల్ ఉల్ లూమ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదో సంవత్సరంలో దారుల్ ఉల్ లూమ్ అనే పాఠశాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈ పాఠశాలని లో పాశ్చాత్య విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఈ పాఠశాలన పాశ్చ ఎందుకంటే అప్పటికే యూరోపియన్స్ వచ్చేసారు కాబట్టి బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఈ స్కూల్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి వాటిని చూసి ఈయన కూడా ఆంగ్ల పాశ్చాత్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అయితే ఆ స్కూల్లో నాలుగు లాంగ్వేజెస్ని పెట్టాడు బోధించడానికి నాలుగు లాంగ్వేజెస్ ఒకటి పర్షియన్ ఇంకోటి ఉర్దూ అట్లాగే ఇంకోటి అరబిక్ ఇంకొకటి ఇంగ్లీష్ చూడండి ఈ మూడు లాంగ్వేజెస్ అరబిక్ వాళ్ళు మనకి హైదరాబాద్లో బాగానే ఉన్నారు అట్లాగనే పర్షియా వాళ్ళు ఉన్నారు పర్షియా ఎప్పటి నుంచో నడుస్తుంది తర్వాత ఉర్దూ అట్లాగనే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటిది ఇంగ్లీష్ ఈ నాలుగు వీటిని ఆడ బోధించేటట్లుగా దారుల్ ఉల్ లూమ్ అనే పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో సిటీ హై స్కూల్ని ఏర్పాటు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో సిటీ హై స్కూల్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ సిటీ హై స్కూల్తో పాటుగా టెక్నికల్ విద్య కూడా కావాలి టెక్నికల్ విద్య కావాలి అనే ఉద్దేశంతో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో ఆయన ఉస్మానియా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలని ఏర్పాటు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో ఉస్మానియా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఇక ఆ తర్వాత ఇక ఇంకా మిగతా వర్గాలకు కూడా విద్యని అందించడం కోసం ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో చాదర్ఘాట్ పాఠశాల అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో చాదర్ఘాట్ పాఠశాల అనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఇక ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో మదర్సా ఏ ఆలియా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో మదర్సా ఏ ఆలియా అనే పాఠశాలని ఉన్నత వర్గాల పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేశారు మదర్సా ఏ ఆలియా అనే పాఠశాల అట్లాగనే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మదర్సా ఏ ఐజా మదర్సా ఏ ఐజా అనే పాఠశాలని పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో రాజవంశీయుల పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి పాఠశాల ఇది గోల్కొండకి దగ్గరలో ఏర్పాటు చేశారు అని చెబుతూ ఉంటారు ఆ పాఠశాలని ఓన్లీ రాజవంశీయుల పిల్లల కోసమే దాంట్లో పెట్టారు దాంట్లో మత విద్యను కూడా ప్రవేశపెట్టారు అని చెబుతూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు వస్తుందో తెలియదు కానీ ఈ పాఠశాలను కూడా ఉన్న రాజవంశీయుల కోసం ఏర్పాటు చేశారు ఇక ఇదే టైంలో మనకి వేరే ప్రాంతాలకు కూడా విద్యాభివృద్ధి చేయటం కోసం ఆయన దానాలు కూడా చేశాడు ఎట్లా మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలీగఢ్ అనే ప్రాంతం ఉన్నది ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలీగఢ్ అనే ప్రాంతం ఉన్నది ఆ ప్రాంతంలో అప్పుడే సాంఘిక సంస్కర్తలు వస్తూ ఉన్నారు ఆ సాంఘిక సంస్కర్తలు సాంఘిక సంస్కరణ ఉద్యమం నడుస్తూ ఉంది ఆ సంస్కర్తల్లో ఒకళ్ళు ముస్లిముల నుంచి సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అనే ఆయన వచ్చాడు ఆ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అక్కడ అలీగఢ్లోని ముస్లిం యూనివర్సిటీని పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చి సందర్శించి ఆయన కలిసి ఆయన కూడా దానికి కావాల్సినటువంటి ధన సహాయాన్ని అడిగితే దానికి కూడా సాలార్జంగ్ సహాయం చేయడం జరిగింది అట్లా తర్వాత నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంకి మళ్ళీ అది నిజాం కా చాదర్ఘాట్ హై స్కూల్ తర్వాత అప్గ్రేడ్ అయిపోయి ఆ తర్వాత నిజాం కళాశాలగా మార్చేసి అట్లా కొన్ని విద్యా అవకాశాలని బాగా అభివృద్ధి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన టైంలో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది వీటిలల్లా పాశ్చాత్య విద్యా విధానాన్ని ఆంగ్ల భాషను ప్రవేశపెట్టేసి అట్లాగే జిల్లాల్లో కూడా తాలూకాల్లో కూడా స్కూల్స్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కూడా డెవలప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మనకి సాలార్ జంగ్ అట్లా విద్యా అభివృద్ధి ఆయన బాగా చేశారు అట్లాగనే తర్వాత నెక్స్ట్ పోలీస్ సంస్కరణలు ఎందుకంటే రాజ్యంలో శాంతి భద్రతలు కోల్పోయి ఉన్నాయి శాంతి భద్రతలు కోల్పోయి ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ సెట్ చేయాలి అంటే ఒక నూతన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి అని బ్రిటిష్ వాళ్ళ విధానం అన్నట్లయితే ఎందుకంటే రాయచూరు ఉస్మానాబాద్ బీదర్ అవి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఎస్పీ అని ఇట్లా కాబట్టి రాయచూరు ఉస్మానాబాద్ రెండి ఉస్మానా రెండింటిని తీసుకోవడం ద్వారా అదే విధానాలను అక్కడితో పాటు ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చేసాడు తీసుకొచ్చేసి ఒక నూతన పోలీస్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో నూతన పోలీస్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాడు దానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు అంటే మహాకామ్ ఈ కొత్వాలి 
పోలీస్ వ్యవస్థకి ఏమని పేరు పెట్టాడు మహాకామ్ ఈ కొత్వాలి అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది దానికి దాంతో పాటుగా పోలీస్ దళాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఆ పోలీస్ దళానికి ఏమని పేరు పెట్టిండు అంటే నిజామాత్ పోలీస్ దళానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు నిజామత్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది అట్లాగనే చౌకీలు అనే పోలీస్ స్టేషన్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు చౌకీలు అనే పోలీస్ స్టేషన్స్ గ్రా ఏది తాలూకాలో కానీ జిల్లాల్లో కానీ అట్లాగే అన్ని చోట్ల ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేసేసి ఆ చౌకీలలో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇన్స్పెక్టర్ని వాళ్ళు అమీర్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఇన్స్పెక్టర్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు వాళ్ళు అమీర్ అని పిలవటం జరిగింది అట్లాగనే మనకి చూసుకుంటే ఎస్పీ జిల్లాలలో ఎస్పీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అనే ఆయన్ని నియామకం చేశాడు నగరాలలో ఏమో కొత్వాల్ అనే ఆయన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అట్లాగే గ్రామాలలో ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు అంటే శాంతి భద్రతలు పటీర్ పట్వారి తలారి రెవెన్యూ భూమి శిస్తు వ్యవహారాలు కానీ వీటితో పాటుగా శాంతి భద్రతలను కూడా వీళ్ళు చూసేవాళ్ళు అన్నారు అట్లా ఈ పోలీస్ సంస్కరణలు కూడా తీసుకురావడం ద్వారా ఏమైంది అంటే శాంతి భద్రతలు కూడా కాపాడటం జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన ఆ పోలీస్ వ్యవస్థకి ఈయన మంత్రి మండలి ఏర్పాటు చేశాడని చెప్పుకున్నాం కదా నలుగురు మంత్రులు ఈయన ఒక మంత్రి మొద దీనికి పోలీస్ వ్యవస్థకి మొదటి మంత్రి ఎవరు అని అంటే నవాబు షంషేర్ జంగ్ బహదూర్ బాగా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పర్సన్ ఈయన మొదటి మంత్రి నవాబ్ షంషేర్ జంగ్ బహదూర్ ఆయన్ని నియామకం చేసి ఆ పోలీస్ వ్యవస్థను మొత్తం కూడా సేవ మంచిగా చేసి దాన్ని ఆ రాజ్యంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడేటట్లుగా చేసినటువంటి వ్యక్తి అన్నట్టు ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ న్యాయ సంస్కరణలపై దృష్టి పెట్టాడు న్యాయ సంస్కరణలు దృష్టి పెట్టే హైదరాబాద్లోనే మనకి సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు అనే రెండింటిని కూడా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అయితే సుప్రీంకోర్టు అనేది ఉన్నత న్యాయస్థానం దీనికి ఏమైనా పేరు పెట్టిండంటే అదాలత్ ఏ పాత్ షాహి సుప్రీంకోర్టుకి ఏమైనా పేరు పెట్టిండు అదాలత్ అదాలత్ ఏ పాత్ షాహి అనేదాన్ని హైకోర్టుకి ఏమైనా పెట్టిండు పేరు మకామా ఈ సాదర్ హైకోర్టుకి ఏమని పేరు పెట్టాడు మకామా ఈ సాదర్ అని పేరు పెట్టాడు అయితే ఇందుట్లో పనిచేసే న్యాయమూర్తులని నాజీం అంటారు ఇందుట్లో పనిచేసే న్యాయమూర్తులను ఏమంటారు నాజీం అని కూడా పిలుస్తారు అట్లాగనే జిల్లాలలో కోర్టులు ఏర్పాటు చేశాడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కోర్టులలో న్యాయాధికారులను కూడా నియామకం చేశాడు ఆ న్యా న్యాయాధికారులని మున్సిఫ్ అని అట్లాగనే ఆ మీర్ ఆదిల్ అని అని న్యాయాధికారులను పిలిచేవాడు దాంతో ఎక్కడికక్కడికి శిక్షలు విధించడం ద్వారాగా ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేయడం ద్వారాగా అవి ఎక్కువ జరగకోకుండా అవకాశం కలిగింది తర్వాత శిక్షలు కఠినంగా ఉండే అంగ విచ్ఛేదనం కానీ ఇవన్నీ కూడా పోలీసు బ్రిటిష్ వాళ్ళ వ్యవస్థను చూసిన తర్వాత ఏం చేశారంటే వీళ్ళు కూడా ఆ శిక్షా స్మృతుల్లో నుంచి కొంత కఠినంగా ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా తీసేయటం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఈయన రవాణా సౌకర్యాలపై దృష్టి పెట్టారు రవాణా సౌకర్యాలు ఎందుకంటే మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత వర్తక వ్యాపారాల కోసం వాళ్ళ సైన్యాలని ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతాన్ని తీసుకుపోవడం కోసం అలాగే ఫాస్ట్గా అని వాళ్ళు రైల్వే వ్యవస్థను కూడా పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో ముంబై టు తానే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కాబట్టి ఎంబటనే మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు సంప్రదించేసి బాంబే నుంచి హైదరాబాద్కి రైల్వే మార్గం వాడి మీదుగా హైదరాబాద్ బాంబే వాడి హైదరాబాద్ మీదుగా రైల్వే మార్గం పద్దెనిమిది వందల మనకి అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆ లైన్ రావటం జరిగింది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి డోర్నకల్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై 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 ఒకటి సంవత్సరంలో మనకి బొగ్గు గన్నులు ఏర్పాటు సింగరేణిలో డబ్ల్యూ కింగ్ అనే ఆయన కనుక్కున్నాడు దాంతో ఆ బొగ్గు గన్నులు కనుక్కున్నారు కాబట్టి ఆ బొగ్గు గన్నుల్ని తీసుకుపోవాలి అంటే రైల్వే ట్రాక్ కావాలి ఆ రైల్వే ట్రాక్ని ఏం చేశారంటే చెన్నైకి పొడిగించేసారు దాంతో మనకి డోర్నకల్ డోర్నకల్ నుంచి సింగరేణి సింగరేణి నుంచి ఇల్లందు ఆ రైల్వే మార్గాలను కూడా వేయడం జరిగింది దాంతో ఏమైంది ఈజీగా బొగ్గుని ఆ ప్రాంతం నుంచి డోర్నకల్ డోర్నకల్ నుంచి ఇటు చెన్నై మీదుగా ఓడరేవుల నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకుపోవడానికి అవకాశం అట్లా బొగ్గు గనుల విషయంలోనే బయటపడ్డప్పుడు మహారాష్ట్రలో చాంద అనే ప్రాంతం కూడా ఉంది హైదరాబాద్ మీదుగా వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారా నా ఆ ప్రాంతం మీదకి రైల్వే మార్గం వేయాలని చూసినప్పుడే అప్పుడే చాందాలో ఉన్నటువంటి రైతులు మొత్తం కూడా తిరుగుబాటు చేశారు ఒక చైతన్యం వచ్చేసింది అక్కడ అందుకనే ఆసబ్ జాహీల్ల మొట్టమొదటగా చైతన్యం వచ్చినటువంటి సంఘటన ఏది అని అంటే చాందా రైల్వే సంఘటన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో ఈయన అదే టైంలో చనిపోయి ఉన్నాడు కాబట్టి అదే టైంలో స్టార్ట్ అయింది చాంద రైల్వే సంఘటన అంటే అక్కడ బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి ఆ బొగ్గు గనులు కూడా మంచి పంటలు పండే భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పంట పండే భూముల్ని తీసేసి రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారనే వదంతి వచ్చేసింది 
దాంతో వాళ్ళందరూ కూడా చైతన్యంతో ఆ భూములు మొత్తం మేము ఇవ్వమని ఆపు చేశారు కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భూములు తీసుకున్నారు రైల్వే ట్రాక్ వేసారు అట్లా ఆ సంఘటనతో చైతన్యం వచ్చేసింది తెలంగాణలో అని చెప్తూ ఉంటారు ఓకే దాని ద్వారా రైల్వే సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి అట్లాగనే రోడ్డు మార్గాలను కూడా ఏర్పాటు చేసిటం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల మనకి అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే మనకి హైదరాబాద్ టు షోలాపూర్ షోలాపూర్ మీదుగా బాంబే ఈ రోడ్డు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఇదే టైంలో మనకి వీళ్ళు పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే రోడ్డు మార్గాలను వేయించడానికి అంటే జిల్లా గ్రామ ఏవైతే తాలూకాలు ఉన్నాయో తాలూకాలు జిల్లాలు జిల్లాల నుంచి అట్లాగనే రాజధానికి దానికి సరౌండింగ్ అన్ని రాజధానికి వచ్చేటట్లుగా రోడ్డు మార్గాలను కూడా వేయించేటట్లుగా పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా రోడ్డు మార్గాలను కూడా వేయించడం జరిగింది అట్లా ఈ రోడ్డు మార్గాల ద్వారా కూడా వర్తక వ్యాపారాలు మంచిగా జరిగేటట్లుగా ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి సైన్యాలను తీసుకుపోయేటట్లుగా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాయి అట్లాగే నెక్స్ట్ మిగతా ఇతర సంస్కరణలు చూసుకుంటే ఆయన పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అటవీ అటవీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత సైనికులకు శిక్షణకి ఇవ్వడానికి అట్లాగనే అట్లా కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చేసి ఆయన ఎప్పటిదాకా ఉన్నాడు అని అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరం దాకా ఉన్నాడు పద్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తారీఖున ఆయన కలరా వ్యాధి వచ్చి సోకి చనిపోవడం జరిగింది కానీ ఆయన ఉన్నంత టైం మొత్తం కూడా ఆయన ఇవన్నీ ప్రవేశపెట్టడానికి డెవలప్ చేయడానికే ఆయన కృషి చేసిన ఆయన అత్యంత చిన్న వయసులోనే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకే ఆయన దివాన్ పదవిని అలంకరించినటువంటి దివాన్లల చివరి అత్యంత తక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి దివాన్ అందుకనే ఈయన మెచ్చుకొని ఏం చేశారంటే ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆయనకి డాక్టర్ ఆఫ్ సివిల్లా అనే బిరుదు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అట్లాగనే మనకి ఆ బిరుదు ఇవ్వటమే కాకుండా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని చాలా మెచ్చుకొని ఆ పరిపాలన విధానాన్ని నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి ఎవరైతే మనకి నిజాములు వచ్చారో వాళ్ళు కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ విధానాలని పాటించారు అని అంటే ఆయన మంచి సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టాడు అని చెప్తారు అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎప్పుడు చనిపోయాడు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఫిబ్రవరి ఎనిమిది ఎప్పుడు ఆయన దివాన్గా ఆయన పదవిని స్వీకరించాడు అని అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో చూసుకుంటే ఒక్కసారి అది దీంట్లో చూద్దాండి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్ ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఉన్నది ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సాలార్జింగ్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి తురాబ్ అలీ ఖాన్ అట్లాగనే ఆయన సింహాసన దివాన్గా పదవి అధిష్ఠించే నాటికి ఎంత వయసు ఉన్నది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం ఆయన ఏ టై ఏ సంవత్సరంలో దివాన్గా వచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు మే ఒకటో తారీఖున వచ్చాడు ఎవరికి మేనల్లుడు సిరాజ్ ఉద్దౌలాకి మేనల్లుడు అట్లాగే ఆయన దివాన్గా వచ్చినప్పుడు నిజాం రాజుగా ఎవరున్నారు నిజాం రాజుగా ఎవరున్నారు అని అంటే మనకి నాసిర్ ఉద్దౌలా ఉన్నాడు ఏ ఏ రాజుల దగ్గర పోయింది సార్ కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లో రాజులు మొత్తం ఇచ్చేసి వీళ్ళల్లో ఏ రాజు దగ్గర కాకుండా మిగతా ముగ్గురు దగ్గర పనిచేశాడు కాబట్టి ఆ పని చేయనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగాడు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎట్లా అడుగుతున్నారు మనకి కాంపిటేటివ్స్లో అసర్షన్ రీజన్ అంటాడు అంటే ఆ టాపిక్ థీమ్ అంతా మనకు తెలిస్తేనే దాంట్లో నుంచి చేయగలదు అంతే బిట్టు బిట్టుగా చదువుకొని పోతే మాత్రం కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లు చేయాలి అందుకనే ముందు ఒక టాపిక్ ఉన్నదంటే టాపిక్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దాన్ని కూలంకషంగా వినాలి చదవాలి అప్పుడే దాని నుంచి మనం ఎక్కడ బిట్టిచ్చినా కూడా చేయగలదు అట్లా ముగ్గురు రాజుల దగ్గర పనిచేశాడు అని ఎప్పుడు ఆయన చనిపోయాడు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఆయన నాణ్యాలలో ఏ నాణ్యాన్ని ఈ క్రింది వాళ్ళలో ప్రవేశపెట్టాడు అని అంటే ఒలిసిక్క నాణ్ అట్లాగే ఆయన మింట్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు అని అంటే హైదరాబాద్లో అట్లాగే ఆయన ఏ పద్ధతిని తీసేసాడు అని అంటే వేలం వేసే పద్ధతిని అట్లా తీసేసి అట్లాగనే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు ద్వారాగా ఆయన పొందిన ప్రయోజనం ఏంటి అంటే యాభై లక్షల రూపాయలు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అప్పుని రద్దు చేసేసారు అట్లాగనే అదే టైంలో మనకి ఉన్నటువంటి అబ్జుల్ ఉద్దాలకి స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిరుదు ఇచ్చేసారు చూడండి ఇక్కడ కూడా ఈ బిట్టు అడుగుతుండే స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఏ నిజాం అని అంటారు అబ్జుల్ ఉద్దా స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిరుదుని ఎవరు ఇచ్చారు అని అంటే మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చారు 
బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటులో సహాయం చేసినందుకు ఇచ్చారు అట్లాగే మిగతా వాటిల్లో చూసుకుంటే మనకి తన సామ్రాజ్యాన్ని ఎన్ని సుభాలుగా డివైడ్ చేశాడు ఐదు సుభాలు ఎన్ని జిల్లాలుగా డివైడ్ చేశాడు పదిహేడు జిల్లా సుభాలలో అధికారిని ఎవరిని నియమించాడు సుబేదా జిల్లాలలో ఎవరిని పెట్టాడు కలెక్టర్ అట్లాగనే తాలూకాలలో ఎవరిని పెట్టాడు తహసీల్దార్ ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ తహసీల్దార్ వ్యవస్థ ఇది తీసుకొచ్చింది ఎవరు అని అంటే సాలార్జు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇప్పటికీ కూడా మనం ఇదే కంటిన్యూ అంటే తహసీల్దారుని ఆయన నియామకం చేశాడు సాలార్జంగా ఉన్న టైంలో అట్లా చూసుకుంటే మనకి ఇందులో మనకి తన సామ్రాజ్యాన్ని ఎట్లా డివైడ్ చేశాడు అని సుభాలు అని సర్కార్లని తాలూకాలని గ్రామం అని అట్లాగనే ఈ ఉన్నత విద్యావంతుల్ని తీసుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యవస్థ ఏమిటి అని అంటే పబ్లిక్ వర్క్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ వ్యవస్థ అట్లా దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే రామచంద్రారెడ్డి అట్లాగే బారిస్టర్ రుద్ర అట్లాగే బెంగాల్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు అని అంటే అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ ఆసఫ్ జాహీల ఏ ఆ ఏ వృత్తి స్వీకరించి దే దే ఏ కళాశాలకి ఆయన ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నాడు అంటే నిజాం కళాశాలకి ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నాడు మనకి ఆయన చాందా రైల్వే సంఘటన విషయంలో అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ అక్కడ ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసినటువంటి వాళ్ళల్లో ఒక వ్యక్తి ఆయన దాన్ని చేసినందుకు ఏం చేశారంటే నిజాం కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ పదవి నుంచి తీసేసి ఆయన్ని రెండు సంవత్సరాలు బహిష్కరించారు ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరంలోనే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసి మళ్ళీ ఆయనకు ఆ పదవి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అది ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చాడు అట్లాగనే సాలార్జంగ్ తన పర్సనల్ సెక్రటరీ కార్యదర్శిగా ఎవరిని నియామకం చేసుకున్నాడు ఈ క్రింది వాణిలో అని అన్ని సయ్యద్ ఆ బిల్గ్రామి అని మధ్యలో ఈ పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి అటువంటప్పుడు చాలా కష్టం అందుకనే సయ్యద్ హుస్సేన్ బిల్గ్రామి అని ఆయన్ని పర్సనల్ సెక్రటరీగా నియామకం చేసుకున్నాడు అని అట్లా చేస్తాం తర్వాత ములికి ఉద్యమం మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే సాలర్జింగ్ సంస్కరణలో భాగంగానే ముల్కి ఉద్యమం వచ్చేస్తుంది అట్లాగనే మనకి జిలాబందీ విధానాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ఒకవేళ అరవై నాలుగు అరవై ఐదు అంటే అరవై ఐదు కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి అరవై ఐదు అని చెప్పేశాడు అట్లాగనే ఆయన ఎన్ని ప్రాంతీయ మండలాలుగా డివైడ్ చేశాడు అంటే ఐదు ప్రాంతీయ అట్లాగే ఎన్ని రెవెన్యూ జిల్లాలుగా పదిహేడు ప్రాంతీయ మండలాలకు అధికారిగా ఎవరిని పెట్టాడు సుబేదార్ అట్లాగే రెవెన్యూ జిల్లాలలో ఎవరిని అధికారిగా పెట్టాడు తహసీల్దార్ని నియామకం చేశాడు అట్లాగనే ఆయన వేలం పద్ధతిని తీసేసి ఏ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు రైతు వారి పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు అట్లాగే ఆయన ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ని బాగా అడుగుతాను గ్రూప్ వన్ కానీ మిగతా వాటిల్లల్లో ఏది ఈ భూభాగాలు ఇస్తాడు ఏది నిజాం రాజ్యం నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ అయి ఉంది కాబట్టి అందులో కల్సా సర్ఫే కాస్ పైగా జాగిరి ఈ నాలుగు ఇచ్చేసి పైన ఒకటి అంటాడు ఏమని అశ్విక దళాన్ని పోషించే సైనికులకి ఇచ్చినటువంటి భూమి ఏంటది నిజాం దగ్గర కొంత సైన్యాలను పోషించే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఈ క్రింది వానిలో ఏ భూభాగం అని అంటే పైగా భూభాగం ఎందుకంటే పైగా భూమినే నిజాం దగ్గర అశ్వ అశ్విక దళాన్ని పెంచి పోషించే వాళ్ళకి ఇచ్చేశాడు పార్షిక పదం అన్నట్టు అట్లాగనే కల్స అనేది దేనికి సంబంధించింది అనండి కల్స అనేది ఏంటది కల్స లేదా దివాని అనేది ప్రభుత్వ భూమి ఏంటది ప్రభుత్వ అట్లాగనే పైన ఇస్తాడు నిజాములకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత భూమి ఏది అని అంటే సర్ఫే కాస్ ఇట్లా వీటిల్లో నుంచి కంపల్సరీగా మనకి ఈ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లలో ఉన్నది అన్నట్లే అట్లాగనే మనకి స్కూల్స్ ఏర్పాటులో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కూల్స్ దారుల్ ఉల్లూమ్ స్కూల్ ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు పద్దెనిమిది అట్లాగనే సిటీ హై స్కూల్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఉస్మానియా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై అట్లాగనే చాదర్ఘాట్ హై స్కూల్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు అట్లాగే ఉన్నత వర్గాల పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్కూల్ ఏంటది మదర్సా ఏ ఆలియా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడు అట్లాగే రాజవంశీయుల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి పాఠశాల మదర్సా ఏ ఐజా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అట్లా ఆ స్కూల్స్లో కూడా వాళ్ళు ఇయర్స్ కానీ లేకపోతే స్కూల్ కానీ దాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఎవరు కానీ వాటిల్లో కానీ వాటిల్లో కూడా కంపల్సరీగా వస్తూ ఉన్నటువంటి బిట్స్ అట్లాగనే మనకి పోలీస్ సంస్కరణల్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ కొత్వాల మా మహా మహాకామ్ ఈ కొత్వాలి అనే పోలీస్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు అని అంటే మనకి సాలార్జింగ్ ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశాడు అని అంటే పద్దెనిమిది 
అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లకి ఏమని పేరు చౌకి అట్లాగే అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు ఇన్స్పెక్టర్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు అమీర్ అని పిలిచేవాళ్ళు అట్లాగే నగరాలకి శా నగరాల్లో శాంతి భద్రతలను కాపాడే వ్యక్తి ఎవరు కొత్వాల్ నగరాలలో శాంతి భద్రతలను కాపాడేది ఎవరు అని అంటే కొత్వాల్ అట్లాగనే సాలార్జంగ్ ఒక పోలీస్ దళాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు దానికి ఏమని పేరు నిజామాత్ నిజామత్ అనే పోలీస్ దళాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు సాలార్జంగ్ అట్లా అటు నుంచి ఇటు నుంచి అక్కడనే వస్తుంది అన్నట్లు బిట్లు అట్లాగనే మనకి న్యాయ సంస్కరణలు చూసుకుంటే అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి ఏమని పేరు అదాలత్ ఏ పార్షాయి ఇది సుప్రీం కోర్టు అన్నట్టు హైదరాబాద్ అట్లాగనే హైకోర్టు కూడా అక్కడే దాదాపు ఇంకొక పది కోర్టులు కూడా అక్కడే ఉండేవి హైదరాబాద్ అట్లా హైకోర్టుకి ఏమని పేరు మకామ ఈ సాదీర్ అట్లాగే న్యాయమూర్తులని ఏమని పిలుస్తారు నాజిమ్ నాజిమ్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే న్యాయమూర్తులని పిలుస్తారు అట్లాగనే మనకి జిల్లాల్లో ఉన్న జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి న్యాయాధికారులను ఏమని పిలుస్తారు మున్సిప్ మీర్ ఆదిల్ మున్సిప్ అంటారు మీర్ ఆదిల్ అని కూడా వాళ్ళని పిలుస్తారు అన్నారు అట్లాగనే మొదటి న్యాయ శాఖ మంత్రి మొదటి పోలీస్ శాఖ మంత్రి చూసుకుంటే నవాబ్ షంషేర్ జంగ్ బహదూర్ అట్లాగనే న్యాయ శాఖ మొదటి మంత్రి ఎవరు అంటే నవాబ్ బహీష్ నవాబ్ బషీర్ ఉద్దౌలా బహదూర్ అని పిలుస్తారు అట్లాగనే రైల్వే మనకి రైల్వే సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది హైదరాబాద్ వాడి మీదుగా బాంబే అట్లాగనే హైదరాబాద్ టు డోర్నకల్ డోర్నకల్ విజయవాడ చెన్నై అట్లాగే డోర్నకల్ టు సింగరేణి ఇల్లం ఇట్లా ఈ రైల్వే మార్గాలతో పాటు ఇంకా మా బొగ్గుగనులు ఉన్నాయని చాందా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి చందానగర్ ప్రాంతానికి కూడా ఆ రైల్వే మార్గాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది తర్వాత రోడ్డు మార్గాలను కూడా వేయించడం జరిగింది రోడ్డు మార్గాల కోసం పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది అడుగుతాడు పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు అంటే రోడ్డు మార్గాలను విస్తరింపజేయడానికి అట్లాగే పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు అని అంటే మనకి సాలార్జంగ్ ఏర్పాటు చేసాడు అట్లాగే మనకి ఇక్కడ డాక్టర్ ఆఫ్ సివిల్ లా అనే బిరుదు ఎవరికి ఇచ్చారు అంటాడు మొదటి సాలార్జంగా రెండో సాలార్జంగా మూడో సాలార్జంగా ఇట్లా ఇస్తారు అట్లా ఇచ్చినప్పుడు మొదటి సాలార్జంగ్ డాక్టర్ ఆఫ్ సివిల్ లా మొదటి సాలార్జంగ్కి ఏ యూనివర్సిటీ ఇచ్చింది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చింది అట్లాగనే స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిరుదు అక్కడ మనకి అఫ్జల్ ఉద్దవ్లా అట్లా ఆయన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇట్లా ఈ టాపిక్ మీద మనకి కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లలో గ్రూప్ వన్ కానీ టూ కానీ త్రీ కానీ పబ్లిక్ సర్వీస్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఏ ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుందో అన్నిట్లో కూడా ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి విద్యార్థులారా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని చదువుకొని మంచిగా దీన్ని దీని నుంచి ఇంకా ఎక్కువ బిట్స్ని తయారు చేసుకొని నోట్స్ తయారు చేసుకొని మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఓకే ఈరోజుది ఈ క్లాస్ ఇంతటితోటి కంప్లీట్ అయిపోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం రేపు ఇంకొక టాపిక్ తోటి మేము ముందుకి వస్తాం ఓకే అంటే బాయ్